अज़बिल्लाजीम बसमीम असल वालेकुम बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ आई यू बी ए सी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ फॉर नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए बच्चों हम आज तीन आई यू पी पढ़ेंगे अल्केन अल्किस और अल्काइंस और इसके बाद जब हम फंक्शनल ग्रुप आगे पढ़ रहे होंगे तो ये बेसिक स्केलेटन हमें बहुत हेल्प करेगा सबसे पहले हम रूल जानने की कोशिश करते हैं रूल नंबर वन लिखा हुआ है अल्केन में हमारे पास सेलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन रूल नंबर टू लिखा हुआ है हमारे पास नंबर द कार्बन चेन विच गिवस नियरेस्ट डायरेक्शन ऑफ ब्रांच रूल नंबर थ्री मैंशन हुआ हुआ हमारे पास पोजिशनिंग ऑफ अल्काइल रेडिकल डेजिग्नेटेड बाय नंबर ऑफ कार्बन एटम अटैच और रूल नंबर फोर लिखा हुआ हमारे पास डाई ट्राई टेट्रा आर यूज इफ आइडेंटिकल नंबर ऑफ अल्काइल रेडिकल अपेयर बच्चों इसका मतलब जानते हैं यहां पर हमारे पास लिखा हुआ सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन हमें सबसे पहले चेन सेलेक्ट करनी होगी जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होंगे ये हमारा पहला स्टेप होगा जब हम अल्किन का आई सॉल्व कर रहे होंगे सेकेंड स्टेप होगा हमारे पास हमें कार्बन को नंबर करना होगा किस डायरेक्शन से नंबर करेंगे जहां से आपके पास ब्रांच नजदीक आएगी ये ब्रांच कोई भी अल्काइल रेडिकल हो सकता है यानी मिथाइल इथाइल प्रोपाइल कोई सा भी नंबर हो सकता है आपके पास रूल नंबर थ्री हमारे पास पोजीशनिंग ऑफ अल्काइल रेडिकल डेजिग्नेटेड बाय नंबर ऑफ कार्बन एटम अटैच हम ये मेंशन करेंगे कि सेकंड नंबर पर थर्ड नंबर पर फोर्थ नंबर पर या फिफ्थ नंबर पर कौन से नंबर पर हमारे पास मौजूद है थोड़ी देर बाद हम एग्जाम्पल्स से भी समझेंगे इस बात को भी सिर्फ रूल्स को हम एक नजर पढ़ रहे हैं रूल नंबर फोर में आ रहा है हमारे पास डाई ट्राई टेट्रा आर यूज इफ आइडेंटिकल नंबर ऑफ अल्काइल रेडिकल अपेयर यानी अगर दो मरतबा को अल्काइल रेडिकल आ रहा है तो आप डाई इस्तेमाल करेंगे तीन मरतबा नजर आ रहा है तो ट्राई इस्तेमाल करेंगे रूल नंबर फाइव में हमारे पास मोर देन टू अल्काइल रेडिकल्स आर नेम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी अगर आपके पास इथाइल भी और मिथाइल भी है तो अल्फाबेटिकल या आपके पास ई पहले आता है तो आप इथाइल पहले लिखेंगे और मिथाइल बाद में लिखेंगे रूल नंबर सिक्स स्मॉल रेडिकल इज गिवन प्रीफ्रेंस वाइल नंबरिंग इफ टू ब्रांचेस है सेम पोजिशन यानी आपके पास एक तरफ से राइट हैंड साइड से सेकंड नंबर पे आपके पास मिथाइल आता है और लेफ्ट हैंड साइड से सेकंड नंबर पे आपके पास इथाइल आता है तो आप किसको प्रेफरेंस देंगे जो स्मॉल रेडिकल होगा मिथाइल सी एच थ्री स्मॉल रेडिकल है तो उसे प्रेफरेंस दी जाएगी रूल नंबर सेवन बेटे हमारे पास रेडिकल्स ऑलवेज टू बी मैंशन बिफोर द एक्चुअल कंपाउंड यानी हम इस तरह लिख रहे होंगे टू मिथाइल ब्यूटेन थ्री मिथाइल ब्यूटेन आइए एग्जाम्पल से हम पढ़ते हैं रूल नंबर वन क्या था हमारे पास सेलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन इस वक्त आपके पास देखें यहां पर सेम कंपाउंड है दो मुख्तलिफ तरीकों से सॉल्व करने की कोशिश की है पहली चेन हमने ये बना दी है और इसको हमने ब्रांच कंसीडर कर दिया है अब सेकंड में हमने चेन इसको बना दिया और ब्रांच इसको कंसीडर कर दिया जब हमने ऐसे चेन बनाई थी तो कार्बन कितने आ रहे थे फाइव आ रहे थे और जब हमने इस तरह चेन बनाई तो कार्बन कितने आ रहे थे सिक्स आ रहे थे रूल नंबर वन क्या कह रहा था हमें सेलेक्ट करना है हमें लॉन्गेस्ट चेन को ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ रॉन्ग था और ये यहाँ पर राइट था ये आपके पास ब्रांच बन गए और ये आपके पास नॉर्मल चेन बन गई नंबर से रूल नंबर टू में बेटे हमने कहा था कि हम नंबरिंग करेंगे उस कार्बन से जहाँ ब्रांच नजदीक होगी अगर आप यहाँ से नंबर करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव तो ब्रांच आपके पास कौन से नंबर पर आ रही है सेकेंड नंबर पे आ रही है लेकिन अगर आप यहां से नंबर करते हैं तो आपके पास ब्रांच कौन से नंबर पे आ रही है फोर्थ नंबर पे आ रही है तो अकॉर्डिंग टू द रूल ये करेक्ट है आपके पास और ये करेक्ट नहीं है ना रूल नंबर थ्री हमने कहा था कि हम जिस भी पोजीशन पर ब्रांच लगी होगी उसको यहां पर मेंशन करेंगे और उसके साथ हम कंपाउंड का नाम लिख रहे होंगे जैसे कि आप देख सकते हो बच्चों यहां पर सेकंड नंबर पे सी एच थ्री था तो आपने यहां लिख दिया टू मिथाइल ब्यूटेन याद रहे नंबर्स और नंबर्स के दरमियान हमेशा कमा होगा नंबर और वर्ड्स के दरमियान हम डैश का इस्तेमाल करेंगे यहां देखिए बच्चों अब आपके पास दो सी मौजूद थे तो आपने क्या लिख दिया टू कॉमा थ्री यानी सेकेंड पोजिशन पर और थर्ड पोजिशन पर फिर आगे लिख दिया आपने डाई डाई क्यों लिखा आपने क्योंकि दो मरतबा आपके पास सी एच थ्री मौजूद है डाई मिथाइल पेंटेन ए एन आप इस्तेमाल करेंगे जब आप अल्केन की बात कर रहे होंगे नेक्स्ट हमने कहा था कि हमारे पास अगर हम नंबरिंग करने जाएंगे तो उस तरफ से नंबरिंग करेंगे जहां से हमारे पास स्मॉलेस्ट चेन नजदीक आ रही होगी अब आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इधर से अगर आप नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं तो सेकंड पोजीशन पर और थर्ड पोजीशन पर आपके पास सी एच थ्री सी एच थ्री मौजूद है नाम कैसे लिखेंगे आप इसका टू कॉमा थ्री कॉमा थ्री हमने कहा था नंबर्स और नंबर्स के दरमियान हम कॉमा इस्तेमाल करेंगे नंबर और वर्ड्स के दरमियान हम डैश इस्तेमाल करेंगे तीन मरतबा मिथाइल मौजूद था तो
नेक्स्ट हमारे पास रूल था अब अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं बेटे वन टू थ्री फोर फाइव यहाँ पर हमारे पास क्या मौजूद है सी एच थ्री मौजूद है लेकिन हमने रूल में पढ़ा था कि अगर दो ब्रांचेज मौजूद होंगी तो आप अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट पहले उसे लिखेंगे जो अल्फाबेट में पहले आता है अगर मैं ए बी सी डी ई कहता हूँ तो ई पहले आया हमारे पास और देखिए क्या लिखा हमने थ्री इथाइल टू मिथाइल पेंटिंग यानी नंबरिंग कहाँ से करनी है मिथाइल से करनी है लेकिन लिखना कैसे होगा आपको पहले इथाइल को पहले लिखना होगा सी एच थ्री और सी एच टू कंबाइन मिलाकर बनता है सी टू एच फाइव और इसे हम कहते हैं इथाइल नेक्स्ट हमारे पास है अब जब आप इसे नंबर करते हैं आप इस पोजिशन से नंबर करते हैं तो थर्ड नंबर पर आपके पास सी एच थ्री आता है जब आप यहां से नंबरिंग करेंगे तो अगेन थर्ड नंबर पे आपके पास C2H5 आएगा ये रूल हमने पढ़ा था कि जब दोनों तरफ से नंबर करने पर आपके पास ब्रांच मौजूद होगी तो आप कंसीडर करेंगे जहां पर स्मॉलर रेडिकल होगा सी एस थ्री स्मॉलर रेडिकल है तो नंबरिंग कहां से करनी है बच्चों यहां से करनी है नंबरिंग लेकिन चूंकि अल्फाबेटिकली ये पहले आता है तो लिखेंगे क्या हम यहाँ पर फोर इथाइल थ्री मिथाइल हेक्सेन ये तमाम रूल थे अल्किन को सॉल्व करने के अब बच्चों बढ़ते हैं अल्किन की तरफ अल्किन में हम कहते हैं नाउ वी हैव टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन दैट मस्ट इंक्लूड द डबल बॉन्ड अगर डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है तो आप उस चेन को कंसीडर नहीं करेंगे सेकंड आपने कहा नंबर द कार्बन एटम व्हिच गिव्स नियरेस्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन रिस्पेक्टिव ऑफ द ब्रांच अब आपको ब्रांच को कंसिडर नहीं करना अब आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को कंसिडर करना है पहले हम ए एन ई का इस्तेमाल कर रहे थे मगर अब हम ई एन ई का इस्तेमाल करेंगे चूंकि डबल बॉन्ड आपके पास मौजूद है ये अल्किन है अगर एक से ज्यादा होगा तो आप डाई ट्राई और टेट्रा का इस्तेमाल करेंगे ये देखो बच्चों आपके पास ये चेन है और इस चेन में आप देख सकते हैं कि यहां पर आपके पास डबल बॉन्ड मौजूद है तो ये आपकी करेक्ट चेन हुई सेकंड नंबर पे आपने कहा कि नंबरिंग अब यहां पर आपके पास मिथाइल भी मौजूद है लेकिन नंबरिंग कहां से करनी है आपको नंबरिंग आपको डबल बॉन्ड से करनी है यहां पर आपके पास डबल बॉन्ड है तो आपने यहां से नंबरिंग की इसको ब्रांच में लिखा आपने थ्री मिथाइल ब्यूटीन ब्यूट इसलिए क्योंकि एक दो तीन चार कार्बन मौजूद है और इन इसलिए चूंकि यहां पर एक डबल बॉन्ड मौजूद था अब इस से आपने यहां पर देखा कि आपके पास वन से लेकर फाइव तक कार्बन थे एक ही चेन थी तो आपने यहां पेंट लिख दिया यहां पर इन लिख दिया चूंकि डबल बॉन्ड था अब आपने यहां पर पोजीशन भी मेंशन की कि कौन सी पोजीशन पर डबल बॉन्ड मौजूद था तो सर सेकेंड नंबर कार्बन पर डबल बॉन्ड मौजूद था तो आपने यहां पर लिख दिया टू पेंटीन कुछ स्टूडेंट से इस तरह भी लिखते हैं पेंट टू इन यह भी सही तरीका है यहाँ पर देखिएगा C2H5 भी मौजूद है लेकिन नंबरिंग कहाँ से करेंगे हम जहाँ से हमें डबल बॉन्ड नजदीक मिलेगा तो आपने यहाँ से नंबरिंग कर दी मेंशन किया थ्री इथाइल थर्ड पोजीशन पर क्या लगा हुआ है इथाइल लगा हुआ है और फर्स्ट पोजीशन पर आपके पास डबल बॉन्ड है वन पेंटीन या फिर इसे आप पेंट वन इन भी लिख सकते हैं अगर आपके पास एक से ज्यादा डबल बॉन्ड मौजूद होंगे आपने जब इसे नंबर किया तो आपने देखा फर्स्ट पोजिशन पर भी और फोर्थ पोजीशन पर भी डबल बॉन्ड मौजूद था तो आपने यहां पर लिखा वन कमा फोर हेक्सा डाई बच्चों याद रहे आप इसे डाई नहीं कह सकते क्योंकि अगर डाई आपने यहां लिख दिया तो उसका मतलब हो जाएगा हेक्स डाई हो गया यानी कार्बन ट्वेल्व हो गए आपको यहां पर इसे हेक्सा डाई ही लाजमी लिखना होगा एम में आपको हो सकता है कन्फ्यूज करने के लिए डाई लिखा हुआ हो आपको लगे कि सही जवाब था लेकिन वो आपको वहां पर कन्फ्यूज किया जा रहा था अब बच्चों में बढ़ते हैं अलकाइन के जाने अल्काइन में अब हमारे पास रूल थोड़े से तब्दील हो जाएंगे अल्किन से या हम कहेंगे ट्रिपल बॉन्ड का इस्तेमाल करना है आपको जो आपके पास लॉन्गेस्ट चेन होगी ट्रिपल बॉन्ड को ही कंसीडर करते हुए आपको नंबरिंग कर दिए कार्बन एटम की और अब एन के बजाय आपके पास आइन आ जाएगा बिकॉज अब आपके पास अल्काइन है और जब आप ड्राई ट्राई और टेट्रा लिख रहे होंगे यानी दो तीन और चार अगर आपके पास बॉन्ड मौजूद होंगे तो आप ट्रिपल बॉन्ड के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे होंगे फर्स्ट रूल बेटा आप यहां पर देख पा रहे हैं आपको नंबरिंग करनी है कार्बन एटम की और आपने यहां पर कार्बन एटम को नंबर कर दिया सेकंड रूल में हमारे पास था कि हम पोजीशन भी मेंशन करेंगे तो हमने यहां पर बता दिया कि सेकंड नंबर पर आपके पास मौजूद है और थर्ड रूल में हमने कहा था कि हम आइन मेंशन करेंगे तो कंपाउंड क्या बन गया आपके पास टू पेंटाइन जिसे आप पेंट टू आइन भी कह सकते हैं पेंट इसलिए कह रहे हैं चूंकि पांच कार्बन है उम्मीद करता हूं कि ये हमें मालूम है कि मीत का मतलब वन कार्बन है ईद का मतलब टू कार्बन है से लेकर डेक का मतलब है टेन कार्बन इतनी बेसिक गिनती हम सबको ऑर्गेनिक की याद हुई भी है रूल नंबर फोर बेटे हमारे पास अगर एक से ज्यादा मौजूद होंगे तो देखिएगा हमने यहाँ पर वन और थ्री तो लिखा वन कॉमा थ्री पेंटा डायन डायपेंटाइन नहीं कहेंगे हम चूंकि डायपेंटाइन का मतलब हो जाएगा दस कार्बन यहाँ पर सी एच थ्री भी मौजूद था तो पहले लिख दिया उसे थ्री मिथाइल वन कॉमा फोर हेग्जा डायन चूंकि दो जगह पर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड मौजूद था अब बच्चों कुछ ऐसे भी सवाल
अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों डिफरेंट पोजीशंस पर होंगे तो चेन कहां से आप स्टार्ट करेंगे जहां से बॉन्ड नजदीक होगा चाहे डबल बॉन्ड हो या चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो बाकी तमाम रूल सेम रहेंगे जो आपके पास अल्किन और अल्काइन के थे आइए एग्जाम्पल में देखते हैं ये देखिएगा आपके पास यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे डबल बॉन्ड भी आ रहा था फर्स्ट नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा था लेकिन रूल में हमने क्या कहा था कि हम पहले डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे तो आपने यहाँ पर लिख दिया वन पेंटीन फोर आइन यानी आइन के लिए आपके पास फोर नंबर आया सेकंड रूल में हमने कहा था कि हमारे पास अगर दोनों डिफरेंट पोजिशन पर आ रहे होंगे तो जो पहले आ रहा होगा आप उसको कंसिडर करेंगे यहां से अगर आप काउंट करते तो सेकंड नंबर पे आपके पास डबल बॉन्ड आता लेकिन यहां से अगर आपने काउंट किया तो फर्स्ट नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड आया तो आपने नंबरिंग यहां से स्टार्ट कर दी और नाम दिया ऐसे आपने फोर हेगजीन वन आइन बच्चों उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई थी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इनशाला इनके एम का टेस्ट अपलोड किया जाएगा और फिर उससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसकी एक्सप्लेनेशन होगी ताकि अल्किन अल्किन अल्काइन का टॉपिक हम क्लियर कर लें फिर इसके बाद हम हाइड्रोकार्बन्स की और डिटेल केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करेंगे बहुत शुक्रिया इस वीडियो लेक्चर को सुनने का अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़